了，救我啊！救救我！阿良，看一下证件，他叫什么名字？救救我的孩子！你怎么了？你怀孕了啊？阿良，扶他上车。什么情况？高总，我们得走了。这样吧，你打个电话跟他们说，我晚半个小时过去，然后你把这个姑娘的住院手续给办一下。嗯，好，我知道了。医生，情况怎么样？哦，他身上的摔伤我们可以尽力的治疗，但撞到了骨盆，导致子宫失血过多，肚子里的胎儿恐怕保不住了。嗯，所以我们马上必须给他做引产手术，要不然的话，恐怕连他的生命都会有危险的。不要，我不要做引产手术，我不要！别激动，别激动。天心要做引产，那就是说他的孩子保不住了。医生，那你说，他要是做了引产手术以后，将来还能怀孕吗？实不相瞒，以他的年龄，想要再怀孕的话，会比较困难。哦，不过也不是完全没有可能的。不要，我要我的孩子，我要我的孩子。没事的，没事的。这样吧，您进去好好安慰安慰他，我们先到手术室做一下准备。嗯，谢谢你，啊、医生。再见。高总，怎么样？我已经跟办公室沟通好了。好，我们进去看看吧。嗯，好。你冷静一下，冷静一下。护士，让我来吧。你别太激动了。医生说了，你还是会有机会再怀孕的啊。要先保住性命最重要。这样吧，要不要我们打电话通知孩子的父亲来？帮我通知周一香。周一香。啊，好。你手机里有他的名字吧？来。哦。是这个手机吗？找一下周一香。护士小姐，啊、你好，帮我找一位田心田小姐。哦，稍等啊。哦，麻烦您快点。请问，你是袁先生吗？嗯、呃，我是。啊，您是高艳高女士吧？是的，是我把姑娘送到医院里来的。哦，那谢谢。请问她现在状况怎么样？嗯，要不然这样吧，等她手术完了以后，你再自己问她吧。哦，有事可以联络我。岳平，走不上。哎，岳平，哎，我来，我来。哎，岳平，岳平，哎呀呀呀！哎，你干什么？别打了，你疯了！你干嘛打他？田心怎么样了？你问他做了什么好事？啊！你没照顾好田心，害他从楼上摔下来，现在孩子都没了。孩子没了？什么？孩子没了？你还敢装蒜？哎呀呀呀！你说什么装蒜？我还问你呢。为什么田心动手术是你通知我们的？为什么你们俩在一起？你又跟他干了什么好事啊？你这个满脑子龌龊思想的混蛋！天心出了意外，被高总碰到了。高总送他来医院，他第一时间通知的人是你。可是打你的电话你不接，所以他们通知我。你告诉我，你为什么没接电话？在干什么？我我睡着了，我怎么会睡着呢？睡得那么沉。居然连田心打电话给我都没有听见，你是问你？我，哎呀呀！现在不要说这些了，最重要，哎，元平。
到底田心怎么样了？会不会有生命危险啊？哦、田心怎么样了？不知道，还在动手术。哎呀！哎，出来了，出来了！哎，医生啊！哎，医生！哎，医生！医生，我妹妹怎么样了？有没有生命危险？经过检查确认，她的孩子已经死在肚子里了。机会送来的及时，我们已经给她做了引产手术。虽然孩子没了。幸好大人的生命应该是保住了，回头你们好好的安慰安慰他吧。哎，医生，那我们现在可以去看看他吗？现在他在恢复时，等麻醉药的药效退去，他一会儿就会转到普通病房。你们到普通病房去等他好了，好吗？哦，好，谢谢医生。让我跟天心复合，怎么还不醒啊？醒了，哎，醒了，醒了，哎，欣欣，欣欣，你好点没？姐，嗯，我的孩子。别起来！你还起来干嘛？好好休息吧。一香，你为什么不说话？你是不是在怪我？我他敢！哎，来来来来来，干嘛？哎呀，来呀，来呀！哎，香，他还想怪他？天心，哎呀，没有，我没有怪你。只怪了我自己。为什么在你最需要我的时候，我竟然没有办法在你的身边保护你，保护我们的孩子？你说的是真的吗？当然。你都不知道我现在看在你躺在病床上，我心里有多难受。真的巴不得现在躺在床上的是我。所以在饭店。饭店？什么饭店？和房东在一起的那个男人，确实不是你，对吗？天心，你这话什么意思啊？你到现在还在怀疑我？不是，我没有怀疑你。我就是因为相信你不会做出对不起我的事，才会被方彤推下去的。什么？什么？你是被方彤推下楼去的？到底怎么回事啊？进来，梁飞，方彤，你们两个怎么会一起来了？我是过来找你的，在门口碰见方彤了，我看他神色怪怪的，而且迟迟不敢进来。我就把他带进来了。方彤，你怎么了？脸色这么难看，发生什么事了吗？怡安，我再也没有脸住在这个家里了，没头没脑的说什么呢？哎呀，来来来来来，有什么话坐下再说。哎怎么了，方彤？你怎么给我跪下了？干妈，对不起。怎么了？怎么回事啊？啊干爹干妈，我闯祸了
，请你们原谅我，我不是故意的，对不起。请你们原谅我吧，我真的不是故意的。哎、好好好，原谅原谅。来来来，坐上来，有什么了不起的事儿啊？啊，起来吧，起来吧，方头。什么了不起的事儿啊？来，有什么事儿？坐下来慢慢说嘛，说吧。干爹干妈，我还是要跟你们先说一声对不起，我真的不是有心的。哎呀，急死人了，说重点。到底怎么了？一翔，他又去找甜心了。他去找甜心，肯定，肯定是那个甜心跑去招惹一翔了。哎，你别插嘴行不行？让他继续说。方彤，快说呀！我还甜心从酒店的阳台上摔下去了。什么？甜心从酒店阳台摔下去了？那他人怎么样啊？他没事。不过，他肚子里的孩子，孩子就没有那么幸运了。肚子里的孩子，啊，那，那，那孩子是一翔的吗？应该是哥的，不然他们怎么会和好呀？哎呀，不，这，这肚子里的孩子，那就说是我们周家的骨肉了，是吧？这。这孩子怎么样了？孩子怎么样了？孩子没了！我的天哪！你说，你说我们这这盼了那么久想抱个孙子，这这怎么就孩子就没了呢？哎呀，这造的什么孽啊！这是，这可是一条人命啊！方彤，你怎么能这么做呢？你这么做对得起甜心，对得起我们周家吗？干爹干妈，我知道我犯下大错了。但是我事先真的不知道甜心怀孕了，而且我也控制不了我自己，因为因为我同样怀了一翔的孩子。大哥，啊，水果呢？啊哦哦哦哦！哎，我都洗干净弄好了，来来来来来，吃一点吃一点，哎，吃点水果补补营养。欣欣，吃点水果吧。你看，全是你爱吃的。哎，你看你姐夫，多仔细呀、啊，都给你切好了。这口水果吧，吃一口嘛。哎呀，求你吃一口，别玩手机了。嗯、呃呃，不是玩手机，我在工作。工什么作啊？他不吃什么？呃，不，他不吃。你要不要吃一口、啊？我吃你个头啊！吃。哦，哎呀，红红的。欣欣啊，你看你哭了那么久，又不喝水，水果也不吃，哎，小心脱水啊！哎，云平，大姐，姐夫，那哦，欣欣，哎呦，我听说啊，小产跟生孩子一样，必须得养好身体，否则不行的，带着点这个。你太有心了，好东西啊！啊谢谢啊，欣欣，欣欣，你看，袁平来了，跟袁平说说话嘛，啊？他还是不说话吧？是不说话，每天一直都这样，不吃不喝的。这一开始呢，还一直哭哭哭，到后来眼泪也哭干了，不哭了，啥也不吃，就这么失魂落魄的坐在那儿，全靠医生给他打营养液，我都快愁死了。失去孩子又加上以翔的事情，我想任何人都受不了。不过呢，我想再给他点时间，很快会好起来。希望如此吧。嗯，哎，对了，我听那个郑，我听那个郑云他妈，他说有郑云的消息了。哦，警方是查到了一些线索，说他到外地去了，所以他们现在还在查。这这，郑云他到外地去没事，出去干什么？就是就是看到那张假的合证照片呗，跟我赌气就跑出去了。
，你说这是谁呀？怎么这么可恶，这么缺德呢？没事弄出这种照片干嘛呀？嘘，害了我们甜心。你嘘什么呀？本来就是嘛，害得郑云离家出走了。这万一真出了什么事儿，这，这都怨你。哎，甜心压力已经够大的了，你就别火上加油了，好吗？我这么生气吗？我看这样好了，不如让我来试一试。嗯嗯，哎，也好也好也好，要不你试试试。甜心，陪我说说话吧。如果你不想说的话，那你就静静的听我说。我们分手的那段时间，我和你现在一样，伤心欲绝，什么话都不想说，什么事情也不想做，整天只是躺着、嗜睡、失心。脑袋里一片空白，就像行尸走肉一样。可是后来，我慢慢恢复了。虽然我的心里满是伤痕，但我仍然告诉我自己，我必须勇敢坚强的往前走，就像毛毛虫一样，作茧自缚，然后破茧而出，变成一只漂亮的蝴蝶。没有经历过爱情的人生是不完整的，没有痛苦的爱情是不深刻的。你现在会痛，是因为你爱的刻骨铭心。可你知道吗？在人的一生中，拥有的不只是爱情，还有亲情，还有友情。你说我们人活着。不只是为自己而活，也是为那些爱你的人，甚至是恨你的人。对，为那些恨你的人，那些千方百计想陷害你、看你笑话、破坏你人生、破坏你婚姻的人，你可以伤心，也可以痛苦，但你不能倒下，你必须给他们狠狠的反击。反击，我能做得到吗？我并没有你们想象的那样坚强。其实我很脆弱，尤其在失去孩子之后，我已经没有任何活下去的目标和力气了。然后呢？你打算就自怨自艾、自暴自弃的活下去吗？你打算成全你的敌人吗？我想怎么做是我的事，你别管行不行。我能不管你吗？你是我的朋友，你是我最在乎的朋友。我不是，我不是你的朋友，我只是个扫把星、害人精。如果不是我。你不会整天和郑云吵架，郑云更不会离开你。都是我害的，我根本就不应该继续活在这个世界上。你明明知道事情不是这样的，不是这样，结果就是这样。要不是我，郑云不会离开你，也是我害我的孩子失去性命，这一切都是我害的。你想继续这样，有用吗？你这样子，小云能回来吗？你的孩子能活过来吗？能拯救你的婚姻吗？不行，你什么都不行。你现在唯一能做的，就是要赶快振作起来。
揪出那双幕后的黑手，为你、你的孩子，还有你的婚姻。我做不到，我根本就做不到。国内的变化真大，不光是环境变了，人们的生活水平啊都提高了。嗯，不管再怎么好跟坏，毕竟是自己土生土长的地方，也是自己的家。您的根在这儿啊。是啊，我真的很后悔，应该早点回来的。落叶归根，只要回来就好。你也别太担心你女儿了。我相信您这么勤奋、坚强，您女儿肯定跟您一样优秀。或许她小时候曾经吃过苦，但只要肯做肯拼，终究会像您一样，闯出自己的一片天地来。你的话真的对我来说很安慰，天心。不知道怎么了，看到你我就觉得特别的亲切。也许你跟我的女儿一般大，看见你。我就想起我那失散的女儿和我失去的丈夫。对不起，我让你想起了你的伤心事了。高总，您不用顾及这些。其实我听到您的故事，给了我很大的启发。我想，我身边至少还有我姐姐和姐夫陪伴我。可是当时的您，恐怕身边连个可以商量事情的人都没有。孤单一个人在异乡打拼，不只是辛苦，还有心酸。在那样艰苦的环境下，您都能坚强的撑过去。我现在吃这点苦，又算什么呢？你真是个坚强善良的孩子。你是一个服装设计师，对吗？嗯，您怎么知道？啊？这是你设计的图纸，对吗？嗯。那天小米在你的包里拿手机，无意间发现了这些图，又把它们带到了公司。我觉得你在这方面挺有才能的。啊、哪里？我只是涂鸦乱画，帮我姐开一间小店，卖一点时髦的 T 恤什么的，跟您的服装公司比，肯定差远了。嗯，如果我说我要资助你开个服装公司，你会怎么想？您要资助我开服装公司？是的，你没有婚姻，也没有孩子，总不能再没有工作吧？做个坚强、让人看得起的女人，要武装自己，最好的办法就是工作，工作。能让你疗伤止疼，储备实力，工作是最好的良药。可是，我从来就没有真正的开过什么公司，对于经营管理，恐怕能力也有限。没有关系，我本来就想把我的工作放到国内来。品牌设计、品牌创立这一部分，也是我的一个项目。你呢？如果愿意和我合作的话，你也可以把你的设计作为你的基础，你作为品牌的负责人，而你的姐姐和姐夫也可以帮你，在经营方面我可以教你。当然了，我可以派有能力的人来帮助你。但是资金，资金部分由我来出，你可以占百分之三十的干股，平时拿薪水，年底要是成绩好还可以分红。高总。我真的很高兴您能开出这么优厚的条件给我。不过我可以问您个问题吗？问吧。您这么支持我，是不是因为我和以翔的关系？你想借这个机会，对周胜展开报复，是吗？如果我说是呢，你会放弃这个机会吗？我听说
，你和周以翔连结婚证都没有领，你根本就不是他家的媳妇，你却为他怀了孕，流了产，还要眼睁睁的看到别的女人从你的身边把他抢走，你难道不痛苦吗？你不想对他进行报复吗？我当然不甘心。可是我现在什么都没有了，又能怎么样？你不要小看了自己的实力，你只是需要一点运气。运气？是的，你需要一点运气。我来了，我给你带来了运气。我支持你开服装公司，并不完全为了你，也为了我自己。甜心。我跟你相遇，我总觉得是一种缘分。这两天我一直在惦记你，现在我明白了，是因为你身上有不服输的性格，让我看到了曾经的自己。那个时候，要是有人肯向我伸出援助之手，哪怕是一点点的帮助，我就不可能跟我的女儿失散了。你知道吗？所谓的强大，并不是要拒绝别人给你的帮助，也不是要把仇人打趴在地下。有一天你自己强大，自己更有能力了，你自己能活得更好，这些才是给你的仇人最大的报复。我希望你振作起来，千万别被那些看不起你的人打倒。嗯，嗯，高总。没关系，你再好好想想，想清楚了，到时候通电话。嗯。进来。高总，您看，这些都是甜心最近在杂志还有报纸的专访报道。最近他上遍了各大媒体，不管是电视上还是网络上都有他的身影。一方面他向社会大众道歉再道歉，另一方面教大家如何识别黑心货。果然反败为胜，不仅挽回了之前受损的信誉，还替涛女郎打响了名号。哼，这招以退为进，真的是很高明的做法，太给力了。看来我没看错人，他是个很有潜质而且很有能力的人。千里马也需要伯乐给他机会，他才能有所表现。要不是高总您故意给他刺激和考验，他怎么能发挥他的潜质和能力呢？不过话说回来啊，我总觉得甜心跟您各方面都很相像，尤其是你们都有一种不服输的性格。要是她是你女儿就好了，那我就亏欠他的太多了。对不起，高总，我不该又提起您的伤心事。没事，进来。燕子，哎呀，宛若，你怎么来了？<笑>啊，小敏，嗯，来，那儿坐。好。<笑>怎么样，喝茶呢，还是喝点咖啡？不用了。你脸色不太好，怎么了？还是担心女儿的事啊？我帮你查过了，出入境管理局说，没有她出国的记录，那就说明她还在国内。可到底在什么地方，真的不知道。你放心，有消息我会通知你的。燕子，你还这么关心我，还帮我这么认真的找女儿，你难道？真的不怪我，当初这么不负责任的离家出走，害得你的女儿下落不明吗？怪你有什么用呢？事到如今，我知道，你当时要是没有苦衷，你是不可能离家出走、抛弃我的女儿的。我现在最恨的是，那个让我丈夫失去生命的人。我已经找了好多年我的女儿了。一直没有音信。我晚上
经常从梦中醒来。我想我的女儿，这种心痛的感觉，我很知道，所以我理解你。我怎么能不帮你呢？燕子，听你这么说。我真的是太惭愧了，我，哎呀，你干什么，宛若？哎呀，你这是干什么呀？来来来，你干什么？快起来！哎呀，对不起，都是我太自私了，燕子，我对不起你。怎么了？有什么话慢慢说。啊，其实，在你回来之前，我就知道你女儿在哪里了。可是，可是我没在遇到你的第一时间告诉你，是因为我自私，我妒忌，我活该，我活该找不到我女儿。燕子，对不起，对不起。你知道我女儿在哪里？那你告诉我她在哪儿？她现在的名字还是叫明明吗？她知道有我这个妈妈，她知道吗？啊，她跟你一样，她跟你一样。很善良，很坚强。他最近遇到了一些困难，需要你的帮助和原谅。什么原谅？你快说呀！到底是怎么回事？要原谅什么事情？原谅什么事情、啊？其实，其实你早就见过他了。谁？谁？谁呀、啊？他就是甜心。是甜心，怎么回事？啊，不对，不对呀、啊！甜心不是有个姐姐，她姐姐叫甜妮吗？他们不是没有母亲，父亲也死了吗？怎么会是甜心呢？这个故事听起来是不是很熟悉呀、啊？那个不负责任的妈妈，就是我。甜妮是我的女儿，是我跟田老大生的。当年我出走以后，是甜妮代替了我这个不负责任的妈妈，把甜心抚养长大。在甜妮儿心里，她一直认为甜心就是她的亲妹妹。也正是因为这样，她明明知道我是她妈妈，可是她始终不肯跟我相认。老天怎么这么捉弄人？甜心是我的女儿，谢谢你，谢谢你。哎，燕子，燕子，燕子，哎，小米，小米，快来啊！高总，高总，他怎么了？他，燕子，燕子，你怎么了？燕子。你这是怎么了？没事，我这边都是老毛病了，吃了药就没事了。老毛病？嗯，那你看过医生没有啊？燕子，燕子，你现在找到女儿了，一定要保重身体啊！谢谢你，周女士，高总吃过药之后就没事了，你让他安静一会儿吧。那好，那我就不打扰你了。嗯，请，高总。我听到周女士说您找到女儿了，是真的吗？小明，哎，被你说着了，我的女儿就是甜心，实在是太好了。我就说你们两个太像了，没想到您找的人
一直在您身边，实在是太好了，太好了。嗯。怎么了，高总？您找到女儿，不是应该开心吗？可是我有个感觉，好像女儿找到了，我的病也要复发了。高总，您千万别这么说！我相信上天他不会这样捉弄您的。您别胡思乱想，我马上给您安排医院接受检查。你这招逆向思维实在是太厉害了，不但让我们涛女郎咸鱼大翻身，关键是让我们大赚了一笔。照我们现在的业绩，我们的电脑它简直就像神州时候一样，嘣一下就一飞冲上天际了。袁平，这次你立了大功。嗯，大姐、姐夫，我必须告诉你们，这是我们各自努力、团结合作的结果。我一个人不能居功。<笑>哎呀，你不但出了好主意，还帮我们涛女郎出了这么一大笔周转金，不信你要谢谁啊？对，对对对，星星说的没错。哎，袁平，要不是你的婚姻没有解决，星星也没有忘了以翔，你们俩真应该在一块儿。嗯，姐，你还没喝就醉了。李<笑>姐已经喝醉了，别理他，别理他，我们来，我们来，来来来，来。哎呀，好了好了，不要喝了嘛，吃一点菜嘛，要不然没吃菜都喝醉。来来吃那个鸡腿儿，甜心你也吃个鸡腿儿。嗯，来，甜心吃个鸡腿儿。谢谢。哎，袁平你也来一个。啊，老婆，的，<笑>你把我最爱吃的鸡腿儿都分给他们了，那你准备给我吃什么呢？你，嗯，哎，这个鸡爪子，快快你拿你的勺子，鸡爪子是你最爱吃的哦，胶原蛋白特别多，美容吃吧，美容是吧？那要美一起美，你也来一只，来多吃点啊，吃完你就更美了啊！吃这个，吃吃吃，来来，我吃那个，好吃的，来来来，我吃那个嘛，来来来。嗯，甜妮儿，甜心，恭喜你们业绩越来越好了。阿姨，来了，妈，快进来坐。哎，等会儿，我们今天涛女郎庆功，她她来干什么？呃，呃，姐。你别这样，是我特意请阿姨来的。哎呀，你请她干什么？哎呀，好了，涛女郎庆功宴，她来干什么嘛？她。哎呀，好了好了来，坐坐坐坐坐坐。哎呀，呃，等一等，天姐，说真的，虽然我够高也够帅，可我不够富有，所以这钱呢是我妈出的。之前，因为她对甜心有误解，让姐不开心了，所以才告诉我说无论如何要出这笔钱。没想到这件事情被甜心知道了，就请了我妈，务必要过来、嗯。阿姨，您可以来，我最开心了。谢谢您帮我们涛女郎这么大的忙。嗯、那只是我对我做的一些事情的一点小小的补偿，希望您能够原谅我。千万别说什么原谅不原谅的，您的慷慨解囊，对我们来说就是一场及时雨。我感激都来不及呢。哎，妈，嗯，大家这么熟了，就别那么客套了，不如坐下来说吧。啊，好啊。看你这怎么吃的，就坐我姐旁边吧。啊，好啊，来，妈，我来帮你放个盘子。甜妮儿，我可以坐下吗？欣欣,欣都说了。你坐吧，谢谢你。哎呀，都是自己人嘛，谢什么谢？这鸡都堵不上你的嘴啊，真是。吃你的啊！来，妈，谢谢。哦，对了，你们店里衣服退换货的事儿办得怎么样了？嗯，处理的差不多了。我吃那个。最近我们新款衣服也在全面赶制中，这些日子订单越来越多了。黑心货的事情算是平息下来了，那就太好了。嗯，姐，嗯，要不是阿姨大力帮忙，我们这次哪有这么容易度过难关啊？嗯，所以我们是不是要敬阿姨一杯啊？嗯，这是当然的。嗯嗯
，老婆，我告诉你，你今天就是拧死我，我都要说。你知道吗？人生在世啊，这亲人呢，跟跟跟朋友啊，是最重要的，哇。对吧？这人情世故不能不顾啊！那这样子，我陪你一起，我们一起敬阿姨。嗯嗯。好吧，我我谢谢你。阿姨啊，古语说得好，“夫唱呢，夫随”。我也敬你，大金主。<笑>哎，姐夫，要喝我们大家一起喝，你别只顾自己喝。好好好好好，来，妈，来来来来，谢谢。我帮你倒。来，哦，谢谢。多谢大家这阵子对汤女郎的付出，我们才能安然度过这风暴。嗯，我敬大家。干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！来来来，干了干了！什么事情啊，这么开心？哎，高总，您怎么来了？嗯、听说你在看《清宫宴》，嗯，我特地来看看。您特意来，我真是太开心了。我还担心，您为了之前的事儿不高兴，不想见我。你想太多了，高总呢是希望给你点刺激，让你发挥自己的潜能。看来你真没让高总失望。高总，小米，一起过来吃个饭。不用了，甜心，我有件事想跟你聊聊。而且是我们俩单独谈谈。嗯。这边坐。好，您也坐。哎。甜心啊。你跟我年轻的时候长得很像，是吗？嗯，那真是我的荣幸。高总，谢谢您给我一次机会。不用谢我，机会是自己争取的。可是光有机会不行，要懂得如何运用。这次这件事情，你应该吸取教训了吧？要记住，有竞争就会有对手。那个对手不是别人，就是你自己，所以不能掉以轻心，知道吗？我明白。还有，现在陶女郎已经走上正轨了，我想成立一个时尚购物网，这个网站由你负责。您是说要我担任时尚网站的负责人？嗯。嗯、呃，可是我怕我没有那个能力。也没有那个阅历去担当那个重任。对不起，也许我着急了一点，把你吓着了吧？可是你知道，我的时间不……我没有，没有多余的时间可以浪费了。我希望你能接受我的请求，不要让我失望。我告诉你，办事情，不光是要怎么样把事情做好，而是说要知道。在困难，在危机面前，怎么对付，怎么应急，怎么处理，你还得。高总，你是不是身体不舒服啊？头疼的厉害，你你去找小米，让他赶快把我的药拿过来。好，我马上去。
小蜜，把药给我。燕子，你怎么了？没事，过一会儿就好了。你为什么不跟甜心说呢？你就是她的妈妈，你一直……不是想要和他母女相认吗？现在他就在你眼前，你还在等什么？我是他的母亲，可我从来没尽过母亲的责任。我怕他会，他会不接受我。不会的，天心这人我了解，他心地善良，又懂事又乖巧。他一定会理解你的苦衷的。正是因为他心地善良，是个懂事的孩子，我才不愿意在他心里增加负担。我现在只是想帮助他，想为他尽我做母亲的最后一点爱。你说什么？什么叫做母亲最后一点爱？你到底怎么了？是不是身体出了什么状况，宛若？我在美国已经查明，我的脑部有一个肿瘤，已经动过手术切除了，医生说没有问题。可是我得了大病以后，知道生命无常。我的生命就要走到尽头了，所以我决心回国。我要用我剩余的时间，都用在找我女儿和照顾女儿的时间上。感谢碰到了你，你告诉我女儿的下落，我也感谢甜妮儿。他照顾甜心照顾的这么好，可上帝就这么捉弄人。在我刚刚找到女儿的时候，又要夺走我的生命。不会的，不会的，老天不会这么狠心。他不会的，幸好让我们见到了女儿，你一定会好起来的。更何况你又没去医院检查，你怎么知道你就一定是旧病复发了呢？我得过病，我有感觉的。我的身体我自己知道，所以我现在特别珍惜眼前的时间。宛若呀，我说，如果你还认我这个朋友，希望你。再帮我做一件事情吧。别说是一件，就是一千件、一万件，我都愿意。你是这一行的老前辈，我希望你能把现在的工作辞掉，到我这里来，来帮助甜心，来提携甜心，来照顾甜心，可以吧？不，我不帮你照顾女儿，你自己的女儿自己照顾。我知道，我是会照顾她的。可是你知道我的身体，我不会的，不会的，你不会死的，我也不会让你死。我认识很多脑神经外科专家，我一定安排让他们好好的帮你治病，我一定要把你治好，这样你们就能母女相认，才能洗清我的罪孽。看你，你哭什么呀？我又没死了，不许说。我不说。我很感谢你，可是你一定要理解我，千万不要把我的病告诉别人，更不要告诉天喜，好吗？我知道你能理解一个做母亲的心情。燕子，你为什么一定要成立时尚网呢？你记得我跟你说过那个人？
他骗走了我和永年全部的积蓄而避而不见，使得我和田心三十年不能见面。他是荣一购的董事长周胜、嗯。怎么了？为什么听到周胜你那么惊讶？啊，啊没什么。你在塔陶王是个主管，我想你应该和周胜交过手，你应该知道他的弱点，所以我让你来帮助我，来帮助田心。我绝不会放过他，现在该是他付出代价的时候了。怎么了？为什么我一提到周胜，你那么焦虑？你跟他有什么瓜葛吗？啊、哦，呃呃，没，没，没什么。燕子，你要我到你公司去上班，请允许我考虑一下好吗？当然可以小云，你一向爱干净，可我妈最近没心情打扫，只好自己动手。打扫的不够干净，你可不要怨我。我等你回来。有小云的消息了，请进，高总。田心，你怎么来了？我来陪您去看病啊。谁告诉你我要去看病的？是宛若阿姨告诉我的，她说您要去做个检查，让我陪您一起去。原来她早就跟你认识啊。是啊，我们是同学，这次回来联系上的。他也真是，我只是个例行检查嘛，干嘛要叫你啊？小米就可以了。小米要忙公司的事情，我刚好又有空，就让我陪您一起去吧。除非您嫌我笨手笨脚，比不上小米。怎么会呢？我是怕你耽误工作。没事，我们走吧。呃，对不起，我是不是太冒昧了？不是的，我是很久没有适应这种和人那么亲近的关系了。不过这个感觉真好，那就好。以后呢，我会让您慢慢适应这种感觉的。嗯，嗯，走吧。袁平，哦，赵鹏，你说你看到小云了？对，我到医院来调监视器的画面，看见护士推着一个病人去检查，那个病人很像你太太郑云，住院病人。嗯。上次我来这家医院，看到一个女人很像小云，但她坐着轮椅。那这么说来，那女人就是小云啊。可，可小云为什么住院呢？我问过护士，是因为车祸意外。车祸？嗯。那不就跟目击者说的一模一样吗？原来是车祸。可是这没道理啊！她既然能够住院，那，那她应该可以打电话跟我们联络。嗯、张鹏。我老婆伤的怎么样？严不严重？云平，你要有心理准备啊！我没事啊，现在最重要的是小云，快告诉我到底怎么样
，他撞伤了脑部，现在还昏迷不醒。小云昏迷不醒？嗯，怎么可能？我上次看他明明是好好的，怎么会昏迷不醒呢？我听护士说，他本来状况还可以，但现在的情况越来越糟了。小云现在在哪里？你快点带我去见他。他在脑科病房，我现在带你去。快呀、啊！我那边走。怎么样？对时尚网有什么打算啊？嗯，我已经开始写项目计划书了。嗯，既然要做，我想做跟别的网络平台不一样的东西，还要拟定一个让消费者更省时、更省力，最重要的是更省钱的购买方式，一定要紧紧抓住消费者的心。嗯，我到时候也会帮你提点建议，高总。您今天就别想工作上的事情了，好好休息，专心做完检查再说。嗯，被人关心的感觉真好。别这么说，以后我都会这么关心您的。嗯，高燕女士，到你了，请跟我来。好，走吧。赵鹏。人呢？我也不知道，我去问一下护士。哎，护士小姐，我想问一下，这张床的病人他去哪里了？哦，你说的是杨小姐吧？啊，她家人刚给她办了出院手续。杨小姐，她不是叫郑云吗？郑云，她不叫这个名字，她叫杨青青。青青，护士小姐，你说的杨青青是不是照片上这个女人？看起来还挺像的。谁带她出院的？是一位赵先生，赵先生，那帮他办出院的，是不是这位赵先生？不是，是一男一女，他们刚刚才出去，你们没看到吗？刚刚出去，谢谢。哎，走。护士不是说他们刚走吗？怎么会没看到呢？不知道。检查报告出来了吗？傻孩子，哪有这么快的？医生说让我下个星期来看结果。那到时候我再陪您来。那不是甜心吗？袁平，高总，甜心，你们怎么在这儿？陪高总来医院做检查，你呢？嗯，张鹏跟我说这儿有个病人和江小云，所以我们过来看看。结果怎么样？他是郑云吗？没想到，我们到的时候，人已经不在了，而且名字也不一样。对不起，我接个电话。喂，妈。先生，喝茶。嗯。啊！我马上过来收拾。哎呀，什么事儿搞得你心烦意乱的，连杯茶都拿不稳。是谁呀、啊？按门铃按的那么急，那么没素质。张阿姨，去看看谁来了。好。周胜呢？宛若。你这个女人，你跑到我们家来干嘛？你来干什么？你走开！狐狸精。宛若。你你这是干什么？刚才这一巴掌，是为我自己打的。现在这一巴掌。是为我生死未卜的小云打的。你，你说什么？为什么？为什么小云会？为什么？为什么？这个问题我还想问你呢。当初，你这么薄情的抛弃我们母女俩，你现在为什么还要纠缠不休？我也在警告你。让你离小云远点，你为什么就是不肯？口口声声说要补偿小云，可是你为什么整天让你的老婆来吵吵闹闹，刺激小云，让小云受不了？你说你要尽做父亲的责任，现在他生死未卜，你满意了是吗？这就是你要的吗？小云是爸的。是的。
。如果不是你的自私，不是你的善妒，小云今天不会饱受委屈离家出走。是你们害了他，你们害了他，你们害了他，你们害了他，你们害了他，你们害了他。哎呀，你闹够了没有？你女儿自己做傻事跟我们有什么关系？你能说出这种没心没肺的话？是，当年是我不好。你要他，要杀，要骂，你说让我一个人来呀、啊、你？你为什么高高深深的要诅咒小云？为什么还要趁机落井下石的要他遭报应呢？你<笑>也是幼儿有礼的事吧？小云算起来，还是他们同父异母的姐妹。同样身为母亲，你为什么一点同情心都没有啊？你为什么要说出这样残酷恶毒的话呢？现在好了，你们满意了是吧？你们高兴了是吗？啊！笑啊！你笑啊你！你为什么不笑？为什么不笑？是害怕，是吧？是怕小云来找你报仇，是吧？啊，你怕遭报应，是吧？啊！既然知道要遭报应，你为什么还要这样恶毒的对待小云？为什么？为什么？妈，文若阿姨，甜心。妈，我们回去吧。周生，我不会原谅你，我一辈子都不会原谅你。要不是看在你悲痛欲绝的份上，我是不会来见你的。要是他不想见我，怎么办？或者是见了我特别激动，怎么办？哎呀，哎呀！到底是进还是不进呢？哎呀，算了，还是不进了，省得见面尴尬。哎，哎，这门怎么开着？啊，不会有小偷吧？小云，喝，喝，呃，哟，什么情况？大白天喝酒？小云，小云，来，我们干！哪有人呢？大白天见鬼了！别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，别喝了，哎，甜妮，甜妮，醉成这样了！哎哎哎哎哎哎！我我我认识你，你认识我，你认识我，你是我的大女儿，你是妮妮，妮妮，妮妮，妈妈，妈妈，好想你啊，妈妈，哎呀，你，哎呀，你，妮妮。哎哎哎！你哎，放开
我吧。我不怕，我不怕。哎呀，你你，妈妈对不起你，妈妈会迷心窍，跟周生走了，妈妈对不起你，别离开我，别离开我。哎呀，好了好了，早知道这样，当年你为什么抛弃我们？现在说这些还有什么用？哎呦，对不起。哎呀，你放开我！你快放开我！我都喘不过气来了，你快放开我！哎，你别走！你干嘛？你别走！我求求你，别走！我就剩下你这么一个女儿了，别离开我，别离开我！我看你真是糊涂了，喝多了你！你一共有三个女儿，失去了一个郑云。你还有我和欣欣，欣欣，她不是我的女儿，她不是我生的。你说什么？欣欣她不是你的女儿。当年我抱她回来的时候，她只有五岁。你问我，妈妈。这是谁？我就跟你说，以后你要跟妈妈一起照顾妹妹。你点点头，你说，怎么会这样？我会好好爱我。怎么会这样？事情过去这么多年了，我现在想起来，就像昨天发生的一样。你信守承诺，帮忙怎，怎么会这样？照顾妹妹，不是那，欣欣，欣欣不是我妹妹，不是你生的，那她是谁呀、啊？啊，她妈妈是谁？她，她你说呀，她妈到底是谁呀、啊？她妈，她妈是谁？就是。哎是吗？怎么睡着了？关键时刻你睡着了，他妈到底是谁呀、啊？哎呀，你怎么可以睡着呢？你关键时刻怎么可以睡着呢？他妈到底是谁？你快说呀！哎呀。